ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు కొంతమంది ఎవరో మిమ్మల్ని బెదిరించారని ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి వీలు లేదని బ్లాక్ మెయిలింగ్ చేశారు రిలీజ్ ముందు లేదు అమ్మ రిలీజ్ తర్వాత సినిమా చూడని వాళ్ళు సినిమాలో ఏంటి ఏంటో చెప్పేశారు ఏదేదో అనేసారు అని అని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఒక రెండు మూడు రోజులు డిస్టర్బ్ అయ్యారు దాని తర్వాత సబ్సిడీ అయిపోయింది అంత సినిమా చూసిన తర్వాత ఎవరు ఏం మాట్లాడలేదు సో ఎలా ఉంటుందో అని ముందర రచ్చ చేశారు అంతే ఎందుకంటే ఈ సినిమా ముందే డిస్కషన్ రీసెర్చ్ చెప్పడే బాగా థ్రెటన్ చేశారు అని టాక్ వచ్చింది ఉంటాయి కదా అనలేక కోపం వచ్చినప్పుడు కానీ సినిమాకు ముందు రీసెర్చ్ చేశారు ప్రొటెక్టివ్ సెక్యూరిటీని పెట్టుకొని ఎదురవ్వడాలు సెక్యూరిటీ అంతా అప్పటికి అంత లేదమ్మ అంత ఓవర్ యాక్షన్ లేదు సో ఏదైనా అంటే ఓకే చూసుకుందాం అంటే చూసుకుందాం అని అనుకుంటాం తప్ప మనకు తెలుస్తుంది వాడికి తెలియట్లేదు మీరు ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళేనా లేకపోతే మనకి ఎందుకు ఈ గొడవలు అనుకునే టైప్ కాదు నా వరకు అయితే సాధ్యమైనంత వరకు గొడవను పెరగనవను నాకు కానీ అది తోటి కానీ ఏ రకమైన లాసు రాదు నాకు నచ్చట్లేదు లేదా నీకు నచ్చట్లేదు దూరం నీ పని నువ్వు చూసుకుని నా పని నేను చూసుకుని అంతే జనరల్గా గొడవ గొడవను పెద్ద చేయను గొడవగా రైజ్ చే అవటాన్నే అవాయిడ్ చేస్తాను మెయిన్గా కానీ రైజ్ అయితే లాస్ట్ వరకు నువ్వు నేను చాలా ఇది దీని దీని గురించి ముందే చేస్తున్నప్పుడు మన సివిఎల్ నరసింహరావు గారు సివిఎల్ అన్నతో పాటు ముస్లిం స్కాలర్స్ని ముస్లిం ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ని ముస్లిం ఫ్యామిలీ లేడీస్ని చాలామందిని కలిసి ఇంటర్వ్యూ చేసిన లాయర్స్ని అసలు ఏంటి ఇస్లాం అంటే ఏంటి కురాన్ అంటే ఏంటి ఏం జరుగుతుంది సో నమాజ్ అంటే ఏంటి ముస్లిం బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి ఫుడ్ ఏంటి ఎలా మాట్లాడుకుంటారు మా రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి మ్యారేజెస్ ఎలా జరుగుతాయి కొన్ని మ్యారేజెస్ కూడా అటెండ్ అయ్యి కొన్ని ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అయ్యి సినిమా తీయడానికి కొంతకాలం పడితే సినిమా కోసం హోంవర్క్ ఎంతసేపు పట్టింది సార్ ఒక ఫైవ్ మంత్స్ పట్టింది ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ సో ముస్లిం ఆస్పెక్ట్స్ని హోంవర్క్ చేశారు ఇంకా ఏమేమి యాంగిల్స్ని టచ్ చేశారు తర్వాత ఈ టెర్రరిజం స్లీపర్ సెల్స్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎలా డీల్ చేస్తారు టాస్క్ ఫోర్స్లో కిషోర్ అని మనకి సివిఎల్ అన్న తీసుకెళ్ళాడు టాస్క్ ఫోర్స్లో స్పెండ్ చేసిన ఓల్డ్ సిటీ పోలీస్ స్టేషన్స్లో పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు కూర్చోవటం ఒకరోజు ఫుల్ నైట్ కూర్చోవటం కూర్చుని కూర్చుని ఏం జరుగుతుంది ఎలాగంటి ఇది జరుగుతుందని పోలీస్ ఆఫీసర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది స్లీపర్ సెల్స్ అంటే ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ హిస్టరీ ఏంటి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫ్యామిలీస్ ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి అలాగా అలాంటి ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళందరితో మాట్లాడిన తర్వాత నుంచి డెరైవ్ చేసి సీన్స్ కన్సీవ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంతమంది తోటి మాట్లాడి అప్పుడు దిగాను షూట్ ఇంకా సార్ ఇంకా ఏమేమి యాంగిల్స్ స్టార్ట్ చేశారు ముస్లిమ్స్ గురించి ఇస్లాం మతం గురించి పోలీస్ స్టేషన్ మసీద్స్ దర్గాస్ ప్లస్ ఓల్డ్ సిటీలు రిలీజియస్ అండ్ డైలీ లైఫ్ డైలీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత రెడ్ లాడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అబౌట్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వస్తూన్ యా అండ్ ఇరాన్ ఇరాక్ లెబనాన్ బీరూట్ అండ్ పాలస్తీనా వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ పాలస్తీనా వాటిలన్నిటి గురించి అంటే ఒక సినిమా తీయడం అంటే సామాన్యమైన కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువసేపు పడుతుంది అమ్మా పడుతుంది మీరు ప్రతి సినిమాకి ఇంత రీసెర్చ్ చేస్తారేమో అంత సున్నితమైన ఎమోషన్ ఏదైనా సరే మీరు పర్ఫెక్ట్గా సో పట్టుకోవాలి అందుకే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నిలబడుతున్నాయి కదా సో దానికి రిజల్ట్ అండ్ రిటర్న్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి కదా సార్ రీ రిలీజ్ అయిన సినిమాల్లో ఇంద్ర దాని తర్వాత మురారి అండ్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతున్న ఖడ్గం ఈ సినిమాలు అన్నిట్లో హీరోయిన్ సోనాలి బెంద్రీ సో అప్పటి నుంచి అప్పట్లోనే ఇవన్నీ సూపర్ హిట్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఇప్పుడు రీ రిలీజ్ లో కూడా సూపర్ గ్లామరస్ గాల్ గోల్డెన్ లెగ్ అంటే సోనాలి బెంద్రీ సే అబౌట్ హర్ అండి వెరీ స్వీట్ గర్ల్ వెరీ నైస్ గర్ల్ వెరీ క్యూట్ గర్ల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఏంజల్ నైస్ 